Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, сегодня у нас с президентом состоялись предметные переговоры. Мы оценили ход выполнения достигнутых договоренностей, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и непростой ситуации, которая складывается в мире. Мы подробно обсудили перспективные направления сотрудничества между нашими странами, которое значительно активизировалось за последние годы, несмотря на то, что отдельные государства пытаются нас подвести под санкции, задушить этими санкциями, но они нас только подстегивают к более глубокому и обширному сотрудничеству. Мы открыли посольство в вашей прекрасной стране. Ожидаем такого же шага с вашей стороны в Минске. Мы окажем всяческое содействие. Президент Зимбабве очень правильно вчера и сегодня подчеркивал, что главное для Зимбабве – это люди, специалисты. Поэтому надо готовить специалистов. Мы договорились, что по всем заинтересованным специальностям, заинтересованным для Зимбабве, мы предпримем самые решительные шаги для подготовки этих специалистов. Мы также договорились с президентом о реализации инвестиционных и кооперационных проектов в области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. Мы также условились что эти контракты и наши договоренности, которых мы сегодня достигли, станут основой для продолжения нашего сотрудничества. Мы с глубоким уважением и признательностью относимся к народу Зимбабве. Мы, и это я хочу отдельно подчеркнуть, идем сюда, в Африку, не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности, а идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве. В рамках начатой в 2020 году программы по механизации фермерские хозяйства Зимбабве нами поставлено 1800 тракторов, даже больше, и около 80 зерноуборочных комбайнов, которые помогли вам обеспечить продовольственную безопасность страны. Но это только начало. Мы дали старт третьей фазе этой программы на сумму свыше 66 миллионов долларов. Она предполагает более 3700 единиц тракторной техники, 60 комбайнов для местных аграриев в течение ближайших полутора лет. Для нужд местных муниципалитетов с этого года мы поставляем пожарные автомобили. Мы договорились о том, что мы поставим вам в ближайшее время свыше 30 самосвалов БелАЗ, которые будут работать здесь, в Зимбабве. При мы... этом обслуживание техники из Беларуси мы обеспечим сервисным центром, который будет работать в Хараре. Сегодня мы подписали соглашение о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству Беларуси и Зимбабве. Также ряд других двусторонних соглашений и меморандумов, их уже около 20. Резюмируя, я хочу подчеркнуть, что потенциал нашего взаимодействия огромный, и я уверен, регулярные прямые контакты различного уровня позволят раскрыть его наилучшим образом. Дополнительно договорились, что мы создаем отдельные группы по развитию сельского хозяйства, это группы специалистов и обороны. Если зимбабвийской стороне будет интересно создание совместных производств здесь, в Зимбабве и в Беларуси, мы готовы на это идти. И получая сырье из Зимбабве, мы будем вместе с вашими специалистами перерабатывать это сырье на предприятиях в Беларуси, таким образом делить соответствующую прибыль. А также мы приветствуем вхождение зимбабийского капитала в капитал наших предприятий. Мы также не исключили с президентом работу по бартерным схемам, и для этого будет создана специальная группа специалистов, которая определит соответствующие товары. Ну и в присутствии средств массовой информации хочу сказать следующее. 
Сегодня крупнейшее государство планеты, как у нас принято говорить, сильные мира сего, пытаются разделить и переделить мир. Эти самые государства пытаются подчинить такие государства, как мы, Зимбабве, Беларусь, подчинить себе и получить соответствующие выгоды от этого. Я уже говорил об этом. Зимбабве – это кладовое самых перспективных полезных ископаемых. Поэтому спокойной жизни вам никто не даст. И санкции американцы ввели против вас не потому, что вы не демократичны, а потому, что вы решили взять под контроль свою страну и полезные ископаемые. Вы And... не пускаете сюда разного рода международных проходимцев и жуликов для того, чтобы они пользовались вашими недрами. В этом причина санкций. Вас снова, как это было в прошлые века, хотят поставить на колени. А президент и власть Зимбабве этого не хотят. Вот отсюда санкции. Вас будут усиленно раскачивать, чтобы посеять смуту в вашем обществе. Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени. Но вы должны выдержать. И вы выстоите, вы выдержите, если вы будете едины, если вы не допустите внутри страны столкновения собственного народа из-за каких-то политических амбиций или иллюзорных обещаний Запада и Америки. Нам во что бы то ни стало, надо пройти этот сложный период в жизни нашей планеты. Берегите мир. Сбережете мир внутри страны, значит, сохраните свою независимость. Не усмеете это сделать, снова попадете под колониальный гнет. Учитывая, что зимбабвийский народ находится в канун ответственных мероприятий, выборов всех уровней, вы будете выбирать руководство всех уровней. Это тяжелейший момент. Поэтому... Народ Зимбабве должен понимать, чудес не бывает. Все вопросы, даже самые сложные, но очень нужные для народа, решаются постепенно, степ-бай-степ. Step step. Так будет и Зимбабве. Народ зимбабвийский должен пройти эти испытания летом этого года и показать всему миру, что это достойный народ, который в трудной борьбе завоевал свою независимость, и готов удержать во что бы то ни стало эту независимость. Искренне желаю вам успехов в этом. Будьте бдительными, аккуратными. Не верьте крикунам, скакунам. Только труд, только благодаря ему вы можете достичь собственного благосостояния. Мы очень хотим, чтобы вы были богатыми. И чтобы недра ваши работали на вас. Счастья, успехов вам в этой жизни. Вы должны знать, что там, в центре Европы, есть такая страна Беларусь, которая всегда готова подставить вам плечо в любой ситуации. Благодарю вас, уважаемый господин, за все, что вы сделали для нас, за этот визит. Я думаю, что мы результат этого визита положим на чашу весов мира и прогресса. Благодарю за внимание.